Hi guys, I am Roxanne. Welcome to my vlog. Today, we are going to Candelaria Quezon, and we're going to meet a very awesome farmer. I'm so excited. Tara. Ngayon, pupuntahan ko si Kuya J.R. Rosales, isa sa mga ating hard-working rice farmers. Maaga siyang gumigising araw-araw para asikasuhin ang kanyang palayan. At sa araw na ito, isasama niya ako so I can learn more about pagtatanim ng palay. Hi, Kuya J.R. Nice to finally meet you. Hello. Ako pa si Roxy. Nice to meet you, Mama. Nice to meet you. Nabalitaan ko meron daw po kayong farm. Meron naman po. Yun. Pwede niyo ba kaming itour doon for this day? Okay, sige. Tara. Ayan. Okay, let's go, Kuya. Tuloy ko sa aking maliit na palayan. <laughs> maliit pa ba ito, Kuya? Wow, Kuya JR, ito pala yung palayan nyo. Grabe, ang ganda. Minsan gusto ko nalang tumira talaga sa probinsya. Oo, oh, maganda dito. Sariwa ang hangin. Then, yun nga, yung pagkain, puro sariwa. Masaya. Masaya. Curious lang ako, Kuya. Paano kayo nag-start magsaka? Uh, bali kasi, ako, anak din ako ng isang magbubukid. Habang lumalaki ako, para nakikita ko yung tatay ko, medyo hirap kasi pag dating ng hapon, pagod, parang sabi ko sarili ko, ayaw kong gayahin, sabi ko. Ang hirap pa, magiintay ka pa ng two months bago ako ano, kumita. Din yun, nag-aaral ako, mag-try ako, nag-aaral nag ako, pinag-aaral naman ako sa Manila, sa TUP, tapos yun nga, medyo kapos din sa budget, hindi ako nakatapos. Ano yung course niyo, Kuya? Bali, ano ako, uh, sa TUP Manila, ano ako, graphic arts. Wow, graphic arts. Kaso isang ano lang, isang taon lang, tapos yun nga, wala kaming pera. Eh di, sabi ko, mag-apply na lang ako dito sa Manila. Yun, sa pag-apply ko ng pag-apply, na pasok ako po regular, tapos eh, yun. Tapos parang naisip ko, sa loob ng anim na taon, walang ano, walang pagbabago. And then yun, sabi ko nga, na pag-isipan namin na mag ano, bumalik na lang muna dito ulit sa probinsya. Kasi dito, hindi, hindi ka magugutom, tapos eh, konting ano mo lang, may ano ka na. Tapos yun, na-start ako dito sa ganito. Nagsimula na akong mag ano, renta ng mga taniman. Then yun, oh, asawa naman lang Diyos, kumikita naman kahit pa paano. Wow! Alam niyo kuya, saludo ako sa inyo. Alam kong hindi biro ang pagpa-farm. At yung grandparents ko kasi mga farmer din sila. Nung bata yung mommy ko, nagtatanim din siya ng palay. Mm. At yun yung mga kinikwento niya sa akin. Kaya lumaki din ako nagtatanim-tanim at hindi talaga biro. Mm, okay. ang, ang hirap ng ginagawa niyo at saludo ako sa inyo talaga. <laughs> Thank you so much share niyo ng kwento niyo. And wow, congrats sa bukid niyo. Grabe. Pangarap ko din magka-farm. Tara, Kuya Jair! Excited na ako magtanim sa palayan nyo! Yay! Hindi muna. Ay, hindi muna. muna tayo sa ating workshop. Ah, okay. Sa so workshop. Sige, magpalit na tayo ng damit. Okay, Kuya. Sabay tayo. One, two, three! Ayan! Bye! Tara na, Kuya. Sige, tara. Okay. Andito na tayo ngayon sa Uma Verde. I am excited to gain knowledge through this workshop with the farmers. Together with me and Kuya JR is of course Sir Arnel, the Operations Manager of Uma Verde. Nice to meet you po. So, Sir, ano pong gagawin natin today? Yes ma'am, so ngayon, uh, basic uh, land preparation po tayo. Dry tillage po yung ating gagawin. No? At uh, gagamit po tayo ng traktora. Uh, para mabilis yung trabaho, so hindi na tayo magamit ng kalabaw. Dito, pag-ikot mo, uh, kinultivate mo siya at the same time, durog na. So doon sa attachment natin, makikita mo, uh, habang umiikot tayo, nalilevel na rin yung field natin. Mm -mm. Uh, Kung baga, yung tatrabahuhin ng kalabaw ng tatlong beses na padaan, is nagagawa natin ng isang beses na. So, ang tawag natin is rollover uh, protector. No? So, para protector. pag natumba, may mga times na tumutumba talaga ang doktora. Okay? Oh, Minsan, na really? Tumutumba. Yes. Oh, <laughs> pressure yun. <laughs> para maiwasan yung, uh, yung accident natin, hindi tayo maipit. So, kaya siya mayroon. Ah, okay. So, may purpose talaga siya other than okay. shaving. Ah, 
Dahan-dahan talaga. Ha? Ha? Uh, 1, 2, 4 niya, kambil. Then, ito yung forward and reverse niya. Oh. Ay, manual. It's manual. Yes, manual. Oh, shocks. Hindi ako manual. Okay lang, Mami. So, irarang na natin, ma'am. Ang ating susi is... Sorry? Hindi ako nang manual. <laughs> no, may, may ano naman. May guide naman. Okay. Oh, my God. Uh, heart ko. Pero it's a good experience. Na-enjoy ko naman siya. <laughs> Hindi ako prepared pa rin. Aside sa paggamit ng tractor, pinakita sa amin ni Sir Arnel ang tamang mix ng soil na ginagamit sa pagtatanim ng mga binhi ng palay. Sobrang relaxing din ang paggamit ng manual cedar habang nakikita namin yung mga palay na evenly na kumakalat sa soil mix na ginawa namin. So cool! How was that? <laughs> Not bad for a first time. <laughs> Unlike kung gumawa tayo ng dapog na tinabog natin, so pwedeng makapal, pwedeng patong-patong din. Unlike this, okay More na even. Yeah, even. Of course, yung binhi. So, kailangan galing sa uh, certified seeds yung gagamit. <laughs> Last na ituturo din ni Sir Arnes ay kung paano gumamit ng isang transplanter. Pinapadali ng transplanter machine ang labor sa pagtutransplant ng seedlings sa palayan at pinapaikli ang oras na kailangan para gawin ito. In effect, mas maraming oras pa ang farmer para gugulin sa ibang bagay tulad ng harvesting. Less pagod pa! It looks overwhelming at first. Sabi mo nga, after three hours, kayang-kaya. Kaya. Hindi nga eh, di talaga. Mas kaya. Uy, hindi din. After our field demonstration, sa classroom naman ang punta namin with the rice farmers. Sobrang daming new information ang nareceive ko. And one thing na tumatak talaga sa akin ay hindi pala lahat ng insekto sa palayan ay peste. Ilan sa kanila, tulad ng tutubi at pagong-pagong, ay kakampi para patayin ng mga tunay na peste sa palayan tulad ng kuhol. Hindi kailangan na gumamit tayo ng pamatay kuhol lagi. Uh, yung kuhol na pinulot natin, pwede pa natin pakinabangan. Kinukuha natin yung shell at kinukuha natin yung laman ng kuhol. Okay? Baka gusto nyo makita, may fermented kuhol ako doon. Okay, ginawa natin siyang FAA na pwede rin naman natin ispray sa palay later on. Andito na ulit tayo sa palaya ni Kuya JR. Grabe nakakapagod tong araw na to. Pero masasabi ko na super nag-enjoy ako and very fulfilling. Ganito din ba yung nararamdaman niyo, Kuya? Oo naman, ma'am. Masaya ako kasi nakarating tayo dito sa aming munting palayan. At least na-experience niyo kung ano yung merong ano kami dito sa aming ano, wow. palaya. Thank you for taking the time, Kuya. Sinamahan mo ko today. Tinor mo pa ako. Ang dami ko natutunan. And um, super ni-embrace ko tong experience. I know wherever I'll go in life, I'll have, I'll bring memories of me from this experience. And dahil dyan, Kuya, may question ako sa inyo. Ano yung nag-push sa'yo na ituloy-tuloy na yung farming? Itutuloy mo na ba siya hanggang sa dulo? Like, ito na ba yung ipupursu mo na career? Oh, uh, si, oh, kasi parang napamahal na rin sa akin eh kasi una, meron akong mga tauhan na halos sampung pamilya na gumagawa sa akin na sa akin na rin nakaasa kumbaga sa akin, parang pamilya ko na sila eh. 
Kumbaga, yun, tuloy-tuloy naman kasi ang farming naman napaka saya kahit medyo tinatamaan tayo ng medyo mababang presyo, masaya naman at least nakatulong din tayo dun sa iba. At least na bibili na rin natin yung mga pangailangan natin na pang-araw-araw. Wow. Thank you, Kuya JR. Grabe, nag-provide pa siya ng livelihood. Thank you dahil sa inyo, you paved the way para magkaroon silang kabuhayan, para matulungan nila yung mapakain nila yung pamilya nila, and maparal yung mga anak nila. And because we're talking about family, I just wanna ask, ano naman yung dream mo sa family mo? And ano, ano pa yung dream mo sa sarili mo? Siguro yung isang iniisip ko na lang na, ano, is yung makapagtayo siguro ko ng isang agri-supply na pwedeng, ano, kahit matanda na ako, hindi na ako makakagala dito sa palayan na to. At least kahit nandun lang ako, kita pa rin ako. At least alam, alam ko din yung mga kailangan ng ating, matulungan ko pa rin yung ating mga farmer na patuloy na mag-ano na sa pagsasaka. Wow! Very inspiring. <laughs> alam mo, dream ko din po magkaroon ng farm and sana someday magkaroon ako ng gaito kagandang palayan. And I appreciate you so much. Saludo po ko sa inyo. Grabe po yung effort na ginagawa niyo. And sana mas lalo po pong maraming ma-inspire, lalo sa mga viewers natin. Okay, thank you. Thank you po. <laughs> thank you so much again to your JR and to your beautiful family for taking the time and joining me today. I appreciate it so much beyond words. And as a sign of our appreciation, we want to give you a small token for a gift for your family. Ayan, thank you so much and I hope hindi ito yung last time na makikita ko kayo and I wish you all the best and good health for your family and sana mas lumago, ng, lumago yung farming business niya. Ayun po. <laughs> Salamat po. <laughs> oh, ang bait naman this girl. Ang bait niya. I had the most amazing time with the farmers today and I want to continuously send them the message that their dreams are valid and they can do anything that they set their mind and heart to. Saludo ka sa kanila and of course kay Kuya JR, I had the chance to spend the whole day with him and as tiring as it is, it is also very fulfilling. I want to continue to uplift the farmers. Bibiro ang pagsasaka and that's what everybody should know. I still believe in my heart that agriculture is the hope for this country. So, sana masunan natin sila ng pansin and let's give them all the support they could get. Everybody listening because without them, paano, how could we eat three meals a day? So, they are our backliners. I had fun sa training. Learning is forever and ako talaga. I want to get as much knowledge as I could. You have to be willing to learn as well because to give more, you have to be more. And that's what I did today. I enjoyed learning and I am eager to learn some more. Yun pala yun!